வாய்ஸ் ஆஃப் லா வியூவர்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் நியோமேக்ஸ் வழக்கின் அப்டேட்டுகளை தொடர்ந்து பார்த்து வருகிறோம் அந்த வகையில் இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு நியோமேக்ஸ் வழக்கில் ஒரு இடைக்கால விண்ணப்பங்களில் ஒரு தீர்ப்பு வந்திருக்குது அந்த தீர்ப்பு என்னென்ன அதோட சம்மரி அதாவது சுருக்கமா சொல்லியிருந்தோம் டீட்டெயிலா ஆர்டர் காப்பி வந்தாலும் சொல்றேன்னு சொல்லியிருந்தோம் ஆர்டர் காப்பி அன்னைக்கு நைட்டே அப்லோட் ஆயிடுச்சு பட் நமக்கு சில வேலைப்பாலு காரணமாக வந்துட்டு அதை உடனடியாக சொல்ல முடியல இப்ப அந்த ஆர்டர் என்னன்னு பார்த்துடலாம் அது வந்து இந்தி ஸ்பெஷல் கோர்ட் அண்டர் தி தமிழ்நாடு ப்ரொடெக்ஷன் ஆப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆப் டெபாசிட்டர்ஸ் இன் பைனான்சியல் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆக்ட் நைன்டீன் மதுரை பிரசன்ட் ஸ்ரீமதி கே ஆர் ஜோதி பிஏபிஎல் ஸ்பெஷல் ஜட்ஜ் ஸ்பெஷல் கோர்ட் அண்டர் டிஎன்பிஐடி ஆக்ட் கேசஸ் மதுரை மண்டே திஸ் தி நைன்டீன்த் டே ஆஃப் பிப்ரவரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு அதாவது தமிழ்நாடு முதலீட்டாளர்கள் பாதுகாப்பு சிறப்பு சட்ட நீதிமன்றம் மதுரை அதன் நீதிபதி திருமதி கே ஆர் ஜோதி பிஏபிஎல் அவர்கள் சிறப்பு நீதிமன்ற நீதிபதி சிறப்பு நீதிமன்றம் மதுரை திங்கட்கிழமை பத்தொன்பது ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு உத்தரவு நாள் அது ஐஏ நம்பர்ஸ் நைன் பார் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு அண்டு பத்து பார் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு இன் ஐஏ நம்பர் ஃபைவ் பார் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு இன் கிரைம் நம்பர் அதுக்கப்புறம் ஐஏ நம்பர் நைன் பார் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அண்ட் ஐஏ நம்பர் டென் பார் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எஸ் கமலக்கண்ணன் சன்னா எஸ் சண்முகம் பிளாட் சி பிரித்திவி கார்டன் முத்துத்தேவர் காலனி விராட்டி பத்து மதுரை பெட்டிஷனர் பார் ஏ சிக்ஸ் அதாவது மனுதாரர் இதுல இவர் மனுதாரர் ஏ சிக்ஸ் வந்து அந்த எஃப்ஐஆர்ல இவர் வந்து ஆறாவது எதிரி கிரைம் நம்பர் த்ரீ ஆஃப் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ இஓ டபிள்யூல எஃப்ஐஆர் இருக்கு இல்லையா அதுல இவர் வந்து ஆறாவது எதிரி ஏ சிக்ஸ் அந்த ஒன் டு ஃபைவ் வந்து கம்பெனி வெர்சஸ் எதிர் ஸ்டேட் ரெப் பை டெபுட்டி சூப்பரண்ட் ஆஃப் போலீஸ் இஓ டபிள்யூ மதுரை கிரைம் நம்பர் மூணு பார் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு அதாவது மாநில அரசுக்காக காவல்துறை துணை கண்காணிப்பாளர் அவர்கள் பொருளாதார குற்றவியல் பிரிவு மதுரை குற்ற எண் மூணு பார் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு அப்புறம் தி காம்பிடன்ட் அத்தாரிட்டி டிஆர்ஓ டிஸ்ட்ரிக்ட் ரெவன்யூ ஆபீசர் மதுரை ரெஸ்பாண்டன்ஸ் இவங்க ரெண்டு வந்து எதிர்மனுதாரர்கள் காம்பிடன்ட் அத்தாரிட்டி தகுதி பெற்ற அலுவலர் உரிய அதிகாரி டிஆர்ஓ டிஸ்ட்ரிக்ட் ரெவன்யூ ஆபீசர் மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் மதுரை தீஸ் பெட்டிஷன்ஸ் ஹவ் பீன் கம்மிங் ஃபார் ஃபைனல் இயரிங் ஆன் தேர்ட்டீன் டூ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பிஃபோர் திஸ் கோர்ட் இன் தி ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் திரு ஏ கே அழகரசாமி தி லேனர் கவுன்சில் ஃபார் தி பெட்டிஷனர்ஸ் அக்யூஸ்ட் அண்ட் திரு பி ஐ முகமது இஸ்மாயில் தி லேனர் பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் அண்ட் திரு ஸ்ரீதரன் தி லேனர் ஸ்பெஷல் பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் சிவில் ஃபார் தி ரெஸ்பாண்டன்ஸ் ரெஸ்பெக்டிவ்லி அண்ட் அப்பான் ஹியரிங் தி ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆல் சைட்ஸ் அண்ட் ஆஃப்டர் பெரியூசிங் தி ரெக்கார்ட்ஸ் அண்ட் ஹேவிங் ஸ்டுட் ஓவர் டில் திஸ் டே ஃபார் கன்சிடரேஷன் திஸ் கோர்ட் டோ தி ஃபாலோயிங் இந்த மனுக்களானது பதிமூணு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு அன்று இறுதியாக என் முன்பு விசாரணைக்கு வந்தபோது மனுதாரர்கள் தரப்பில் திரு ஏ கே அழகரசாமி அவர்களும் எதிர் மனுதாரர்கள் தரப்பில் திரு பி ஐ முகமது இஸ்மாயில் சிறப்பு குற்றவியல் வழக்கறிஞர் மற்றும் ஸ்ரீதரன் அவர்கள் சிறப்பு குற்றவியல் வழக்கறிஞர் சிவில் உரிமையில் அவர்களும் ஆஜராகி அவர்கள் முன்வைத்த வாதங்களை கேட்டு இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்டு என் முன்பு சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ஆவணங்களை படித்து பார்த்து இன்று கீழ்கண்டவாறு இந்த நீதிமன்றம் வழங்கும் உத்தரவு காமன் ஆர்டர் பொதுவான ஆர்டர் காமன் ஆர்டர் என்னன்னா அந்த ஐயா நம்பர் ஒன்பது ஒன்றுக்கு ஐயா நம்பர் பத்து ஒன்று இருக்கு இல்லையா ரெண்டு ரெண்டுக்கு தனித்தனியா இல்லாம ஒரே ஆர்டரா ஒன்பது பத்துக்கு ரெண்டுக்கும் ஒரே ஆர்டரா தான் காமன் ஆர்டர் ஐயா நம்பர் ஒன்பது பார் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு தி பெட்டிஷனர் ஃபைல்டு தி பெட்டிஷன் அண்டர் செக்ஷன் டென் ஏ ஆப் டிஎன்பிஐடி ஆக்ட் டூ ரைஸ் தி ஆர்டர் ஆப் தி லாக்கிங் அண்ட் அட்டாச்மெண்ட் ஆப் தி ஆபீஸ் ஆப் நியோமேக்ஸ் ப்ராப்பர்டிஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் செகண்ட் ஃபுளோர் ரிக்கி டவர் நம்பர் எயிட்டி ஃபைவ் சுப்பிரமணியம் பிள்ளை ஸ்ட்ரீட் எஸ் எஸ் காலனி மதுரை பை தி இன்வெஸ்டிகேட்டிங் ஏஜென்சி அதாவது இந்த மனுவானது பத்து 
சப்லாஸ் சுமாலியா ஆப் தமிழ்நாடு முதலீட்டாளர் பாதுகாப்பு சிறப்பு சட்டம் டிஎன்பி ஐடி ஆக்ட் தமிழ்நாடு ப்ரொடெக்ஷன் ஆப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆப் டெபாசிட்ஸ் ஆக்ட் இன் கீழ் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது அதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா நியோமேக்ஸின் ரிக்கி டவர்ல உள்ள நியோமேக்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் செகண்ட் ஃபுளோர் ரிக்கி டவர் சுப்பிரமணியம் பிள்ளை தெரு எஸ் எஸ் காலனி மதுரை என்ற முகவரில் உள்ள அலுவலகத்தை விசாரணை அதிகாரிகள் அதாவது இஓடபிள் போலீஸ் சீல் வச்சிருக்காங்க மூடி சீல் வச்சிருக்காங்க அதை வந்துட்டு சீல் வச்சு அட்டாச் பண்ணிருக்காங்க அதை வந்து நீக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க பிரீப் அவர்மெண்ட்ஸ் ஆப் தி அபிடேவிட் ஃபைல்ட் அலாங் வித் தி பெட்டிஷனர் ஃபாலோஸ் தி பெட்டிஷனர் இஸ் அ சேர்மன் ஆஃப் நியூ மேக்ஸ் குரூப் ஆஃப் கம்பெனிஸ் ஹூ இஸ் ஃபேசிங் சார்ஜஸ் அண்டர் செக்ஷன் ஃபோர் நாட் சிக்ஸ் ஃபோர் டுவெண்ட்டி ரெட் வித் தேர்ட்டி ஃபோர் ஐபிசி அண்ட் ஃபைவ் ஆஃப் டேன் பிட் ஆக்ட் அட் ஃபோர் நாட் சிக்ஸ் ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி பி ஐபிசி அண்ட் ஃபைவ் ஆஃப் டிஎன்பிஐடி ஆக்ட் அண்ட் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஒன் சப் கிளாஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் சப் கிளாஸ் டூ டுவெண்ட்டி ஒன் சப் கிளாஸ் த்ரீ டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆஃப் பட்ஸ் ஆக்ட் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது தி பெட்டிஷனர் கார்டு ஆல்ரெடி ஃபைல்டு பெட்டிஷன் அண்டர் செக்ஷன் ஃபைவ் ஏ ஆஃப் டேன் பிட் ஆக்ட் இன் ஐஏ நம்பர் ஃபைவ் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அண்ட் தி ஃபைல் ஆஃப் தி ஸ்கோர்ட் டியூரிங் தி மந்த் ஆஃப் ஜூன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ தி ஆஃபீஸ் ஆஃப் தி பெட்டிஷனர் வாஸ் லாக்டு அண்ட் அட்டாச்சு இன் கனெக்ஷன் வித் திஸ் கிரிமினல் கேஸ் தேர் பை தி பெட்டிஷனர் அண்ட் தேர் கன்சர்ன் ஆர் எனேபிள் டு ரன் தேர் பிஸ்னஸ் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆக்டிவிட்டிஸ் இன் ஆர்டர் டு காம்பவுண்ட் தி அஃபன்ஸ் அண்டர் செக்ஷன் ஃபைவ் ஏ ஆஃப் டேன் பிட் ஆக்ட் இட் இஸ் நெசசரி டு ஓப்பன் தி லாக் அண்ட் சீல் ஆப் தி ஆஃபீஸ் ஆப் தி நியோமேக்ஸ் ப்ராப்பர்டிஸ் ப்ரைவேட் லிமிடெட் சிச்சுவேட்டட் இன் செகண்ட் ஃப்ளோர் ரிக்கி டவர் நம்பர் எயிட்டி ஃபைவ் சுப்பிரமணியம் பிள்ளை ஸ்ட்ரீட் எஸ் எஸ் காலனி மதுரை ஃபார்தர் டு சேஃப்கார்ட் தி பிஸ்னஸ் ஆஃப் தி பெர்சன் அஃபெக்டட் பை தி அட்டாச்மெண்ட் அஸ் பெர் செக்ஷன் டென் ஏ ஆஃப் டிஎன்பிஐடி ஆக்ட் தி பெர்சன் சீக்கிங் பெர்மிஷன் டு ஓப்பன் தி மென்சன்டு ஆபீஸ் இட் இஸ் நெசசரி டு மெயின்டைன் தி சார்ஜ் டு ப்ரொவைட் சேலரி டு தி எம்ப்ளாயீஸ் பேயிங் ரெண்ட் டு தி லேண்ட் ஓனர் அண்ட் ஆல்சோ டு மீட் தி லீகல் எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் அதர் மிசலனியஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் கென்ஸ் ப்ரைடு டு அலோ தி பெட்டிஷன் அதாவது வந்து இந்த மனு தாக்கல் செய்த கமலக்கண்ணன் என்பவர் நியோமேக்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி நிறுவனத்தின் சேர்மன் ஆவார் அவர் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஐபிசியில இந்திய தண்டனை சட்டம் நானூத்தி ஆறு நானூத்தி இருபது அதனுடன் இணைந்த முப்பத்தி நாலு மற்றும் தமிழ்நாடு முதலீட்டாளர் பாதுகாப்பு நல சட்டம் ஐந்து அதனுடன் இணைந்த நானூத்தி ஆறு நானூத்தி இருபது நூத்தி இருபது பி ஐபிசி இந்திய தண்டனை சட்டம் அதனுடன் இணைந்த தமிழ்நாடு முதலீட்டாளர் பாதுகாப்பு சிறப்பு சட்ட பிரிவு ஐந்து மற்றும் மூணு நாலு அஞ்சு இருபத்தொன்னு சப் கிளாஸ் ஒன்று இருபத்தி ஒன்று உட்புரிவு ஒன்று இருபத்தொன்னு உட்புரிவு ரெண்டு இருபத்தொன்னு உட்புரிவு மூணு இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு இருபத்தஞ்சு ஆஃப் பட்ஸ் ஆக்ட் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அதாவது பேனிங் ஆஃப் அன்ரெகுலேட்டட் டெபாசிட் ஸ்கீம்ஸ் சட்டவிரோத பண கட்டுப்பாடற்ற வைப்பு திட்டங்களை தடை செய்யும் சட்டம் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அதன் கீழும் வழக்குகளை எதிர்கொண்டு வருகிறார் இந்த மனுதாரர் ஏற்கனவே இந்த வழக்கை சமரசம் செய்வதற்காக செக்ஷன் ஃபைவ் ஏ ஆப் டிஎன்பிஐடி ஆக்ட் வழக்குகளை சமரசம் செய்யும் குற்றத்திற்காக தமிழ்நாடு முதலீட்டாளர் நல பாதுகாப்பு சிறப்பு சட்டம் பிரிவு ஐந்து ஏயின் கீழ் ஏற்கனவே மனு தாக்கல் செய்துள்ளார் அந்த மனு இடைக்கால விண்ணப்பம் எண் ஐந்து பார் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலாக இந்த நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ளது ஜூன் மாதம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் இவர்களது அலுவலகம் அந்த வழக்கிற்காக மூடி சீல் வைக்கப்பட்டுள்ளது அதனால் இந்த மனுதாரர்கள் அவர்களது தொழிலை செய்ய முடியவில்லை நிர்வாக பணிகளை கவனிக்க முடியவில்லை அதனால் இந்த சமரசம் செய்யும் மனுவிற்கு தீர்வு ஏற்பட வேண்டும் என்றால் அந்த எஸ் எஸ் காலனியில் உள்ள நியோமேக்ஸ் அலுவலகம் திறக்கப்பட வேண்டியது அவசியமாகிறது அந்த அட்டாச்மெண்ட் செய்யப்பட்டிருக்கு இல்லையா அதாவது வந்து அந்த அலுவலகம் ஜப்தி செய்யப்பட்டதனால் அந்த தொழிலையும் தொழிலால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களையும் காப்பாற்றுவதற்கு டு சேஃப் கார்டு தி பிஸ்னஸ் செய்வதற்கு செக்ஷன் டென் ஏ ஆப் டேன் பிட் ஆக்ட் படி இவர் அந்த அலுவலகத்தை திறந்து வைக்க வேண்டும் என்று மனு தாக்கல் செய்துள்ளார் அந்த வேலை செய்யும் அலுவலர்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்கவும் அந்த நிறுவனத்தின் கட்டிடத்திற்கு வாடகை கொடுக்கவும் மற்றும் சட்டப்படியான வேறு சில செலவுகளுக்
இந்த அலுவலகத்தை திறந்து வேலை செய்ய வேண்டியது கட்டாயமாக உள்ளது எனவே இந்த மனுவை அவர் தாக்கல் செய்துள்ளார் ஐயா நம்பர் டென் பார் டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி ஃபோர் தி பெடிஷனர்ல்டு தி பெடிஷன் அண்டர் செக்ஷன் டுவெண்டி சிக்ஸ் ரூல் டென் பி ஆப் சிபிசி டு அப்பாயிண்ட் தி அட்வொகேட் கமிஷனர் அஸ்பர் லா அண்ட் தஸ் ரெண்டர் ஜஸ்டிஸ் அதாவது உரிமையில் நடைமுறை சட்டம் ஆர்டர் டுவெண்டி சிக்ஸ் உத்தரவு இருபத்தி ஆறு ரூல் விதி பத்து பி இன் கீழ் நீதிமன்ற ஆணையாளர் அதாவது வழக்கறிஞரை ஆணையாளராக நியமிக்கும் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது அந்த ரெண்டு மனு என்னன்னு சொல்லிட்டோம் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பிரீ பவர்மன்ஸ் ஆஃப் தி அபிடேவிட் ஃபைல் அலாங் வித் தி பெட்டிஷன் இஸ் அஸ் ஃபாலோஸ் தி பெடிஷனர் இஸ் தி சேர்மன் ஆஃப் தி நியூ மேக்ஸ் குரூப் ஆஃப் கம்பெனி ஹூ இஸ் ஃபேசிங் சார்ஜஸ் அண்டர் செக்ஷன் ஃபோர் நாட் சிக்ஸ் ஃபோர் டுவெண்ட்டி ரெண்டு தேர்ட்டி ஃபோர் ஐபிசி அண்ட் ஃபைவ் ஆஃப் டென் பிட் ஆக்ட் அட் ஃபோர் நாட் சிக்ஸ் ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி பி ஐபிசி அண்ட் ஃபைவ் ஆஃப் டிஎன்பிஐடி ஆக்ட் அண்ட் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஒன் உட்பிரிவு ஒன்று டுவெண்ட்டி ஒன் உட்பிரிவு ரெண்டு இருபத்தி ஒன்று உட்பிரிவு மூணு இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு இருபத்தஞ்சு ஆக் கட்டுப்பாடற்ற வாய்ப்புகளை தடை செய்யும் சட்டம் பட்ஸ் ஆக்ட் பேனிங் ஆஃப் அன்ரெகுலேட்டட் டெபாசிட் ஸ்கீம்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது தி பெடிஷன் அண்டர் செக்ஷன் ஆல்ரெடி ஃபைல்டு தி பெடிஷன் அண்டர் செக்ஷன் ஃபைவ் ஆஃப் டேன் பிட் ஆக்ட் இன் ஐஏ நம்பர் ஃபைவ் பார் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டூ காம்பவுண்ட் தி அஃபன்ஸ் தி ரெஸ்பாண்ட் ஹேட் ஆல்ரெடி இனிஷியேட்டட் தி அட்டாச்மெண்ட் ப்ராசஸ் ஆஃப் தி கம்பெனி ப்ராப்பர்டிஸ் அண்ட் ப்ராசஸ் ஆஃப் தி பேங்க் அக்கவுண்ட்ஸ் இன் திஸ் கேஸ் ஸ்டில் நவ் தௌசண்ட் ஃபோர் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ஹேட் பின் ரிசீவ்டு ஃப்ரம் தி அக்ரீவ்டு பர்சன்ஸ் to the approximate default liability of rupees 194 crores the petitioner already moved before the honorable madurai bench of madras high court in wp md number 18991 of 1995 of 2023 in which it was observed as follows our and the manu udan taakal seidha affidavit il sollapatta vivarangal inda manudharar neomax property limited in thalaivar avar chairman அவர் மேல சொன்ன பார்த்துட்டோம் போன பேரால அந்த செக்ஷன்ஸ்க்கெல்லாம் வந்துட்டு வழக்குகளை சந்தித்து வருகிறார் அதனால அவர் வந்துட்டு பைவியால சமரசம் செய்யும் மனு தாக்கல் செய்துள்ளார் இந்த நீதிமன்றத்துல இந்த எதிர் மனுதாரர்கள் அதாவது போலீஸ் யுஓடபிள்யூ போலீஸ் அண்ட் டிஆர்ஓ இவங்க வந்துட்டு ஏற்கனவே சொத்துக்களை ஜப்தி செய்துள்ளனர் அப்புறம் வந்து வங்கி கணக்குகளை முடக்கியுள்ளனர் இந்த வழக்கில் இதுவரை ஆயிரத்தி நாலு மனுக்கள் பாதிக்கப்பட்ட மக்களால் புகார் மனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளன அதன் மதிப்பு நூத்தி தொண்ணூத்தி நாலு கோடி ஆகும் அதனால் இந்த மனுதாரர் ஏற்கனவே சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் மதுரை கிளையில் அந்த ஓய்வு பெற்ற நீதிபதியை நியமிக்க வேண்டும் என்று மனு தாக்கல் செய்திருந்தார் அந்த மனு எண்கள் டபிள்யூபி நம்பர் பதினெட்டு தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்னுல இருந்து பதினெட்டு பார் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ஆகும் அதுல அந்த நீதிமன்றம் இன் விச் இட் வாஸ் அப்சர்வ் அஸ் பாலோஸ் கீழ்கண்டவாறு அந்த மதுரை உயர்நீதிமன்ற உத்தரவில் சொல்லப்பட்டுள்ளது no doubt that the genuine attempt or prior to settle the issue even at the initial stage cannot be found false and it must be appreciated but at the same time the question which arises for consideration is whether it will satisfy the requirements of law and the request that has been made by the petitioner is legally sustainable அதாவது இவர்கள் நல்ல எண்ணத்தில் இந்த மனுவை தாக்கல் செய்துள்ளார்கள் அதாவது இவர்கள் ஆரம்ப நிலையிலேயே இந்த மனுவை தாக்கல் செய்துள்ளார்கள் அது நல்ல எண்ணத்தில் அடிப்படையிலானது என்பதில் சந்தேகம் வேண்டாம் அதுவும் வரவேற்கத்தக்கது ஆனால் நம்முடைய கேள்வி அது சட்டப்படியான வழியில் சட்டத்தை பூர்த்தி செய்யும் வகையில் இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் பேர் ஐம்பத்தெட்டு வித் தி ஸ்டேச்சூ பிரஸ்கிரைப்டு சர்டன் மோடா ப்ரொசீஜர் இட் மஸ்ட் பி அடாப்டட் ஃபர்ஸ்ட் செக்ஷன் ஃபைவ் ஆஃப் டென் பிட் ஆக்ட் கேன் பி ரெசார்டட் ஈவன் பிஃபோர் ஃபைலிங் ஆஃப் தி ஃபைனல் ரிப்போர்ட் இஃப் ரியலி தி பெடிஷனர் வான்ஸ் டு செட்டில் த இஷ்யூ தே கேன் வெரி வெல் அப்ரோச் தி கன்சர்ன் அத்தாரிட்டிஸ் அண்டர் செக்ஷன் ஃபைவ் ஆஃப் டென் பிட் ஆக்ட் சட்டத்தில் சில வழிவகைகள் சொல்லப்பட்டுள்ளன அதை முதலில் இந்த மனுதாரர்கள் செய்ய வேண்டும் அதாவது அந்த முதல் தகவல் அறிக்கையில் இறுதி அறிக்கை எஃப்ஐஆர் ஃபைனல் ரிப்போர்ட் அப்படின்றது சார்ஜ்ஷீட் இறுதி அறிக்கை அந்த சார்ஜ்ஷீட் தாக்கல் செய்வதற்கு முன்பாகவும் கூட ஐந்து ஏ ஃபைவ் ஏ ஆப் டிஎன்பிஐடி ஆக்ட் தமிழ்நாடு முதலீட்டாளர் பாதுகாப்பு சிறப்பு சட்டத்தில் நைன்டீன் நைன்டி செவன் அதுல இவங்களுக்கு வந்து உண்மையிலே செட்டில் செய்ய வேண்டும் என்ற நோக்கம் இருந்தால் இவங்க வந்து வெரி வெல் அப்ரோச் தி கன்சர்ட் அத்தாரிட்டிஸ் டிஆர்ஓ போய் பார்த்து அல்லது குறிப்பிட்ட நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யலாம் அப்படின்னு ஹைகோர்ட் சொல்லுது
there by the petitioner bona fidely making genuine steps to settle the issue the petitioner are ready to come on the offense with the depositors according to their willingness either for properties or for flat subject to their preference of the depositors and for that aspect is it may be by proper they sought for the relief of appointing advocate commission under order 26 rule 10b of cpc and prayed to allow the petition enave inda manudharargal nallanathin adipadayil inda nadavadikai eduthulanar avargal mudalittalargalukku nilamagavo plot galagavo kuduthu mudikkiradhukku thayaaraiyirukanga adarkaga இந்த அட்வொகேட் கமிஷனர் அப்பாயின்மெண்ட் ஒன்ற பெட்டிஷனை தாக்கல் பண்ணியிருக்காங்க அதனால் இந்த மனுவை அனுமதிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்கள் இதுவரைக்கும் நம்ம முதல் மூணு பக்கம் அந்த தீர்ப்பில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்துருக்குறோம் இன்னமும் ஏழு பக்கம் இருக்குது மொத்தம் பத்து பக்கம் அந்த உத்தரவு அதனால அடுத்து பார்ட் டூ அது அதிவிரைவில் வரும் அதுவரை காத்திருங்கள் நன்றி வணக்கம்